हाँ यस गुड मॉर्निंग आज से हम लोग शुरू करें वीडियो रिकॉर्डिंग क्लासेस मैंने एक्चुअली अभी रिकॉर्डिंग किए थे थोड़ा बहुत थोड़ा डिस्टर्बेंस बाहर हुआ था तो इसलिए फिर हम री रिकॉर्ड कर रहे हैं चैप्टर शुरू करेंगे बैंकिंग कंपनी इसमें फिनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनी मतलब एट द एंड ऑफ ईयर फाइनल अकाउंट जैसे बनाते हैं उसमें दो स्टेटमेंट बनाए जाते हैं तो बैलेंस स्टेटमेंट बैलेंस स्टेटमेंट ये स्टार्ट होता है शेड्यूल वन से लेके शेड्यूल ट्वेल्व और फिर इसके बाद बनाए जाते हैं इनकम स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट शेड्यूल थर्टीन से शेड्यूल सिक्सटीन तो फर्स्ट हम लोग शेड्यूल थर्टीन टू सिक्सटीन दैट इज इनकम स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट सीख रहे हैं ठीक है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ऑफ नेम ऑफ बैंकिंग कंपनी फॉर द ईयर एंडेड डेट और इसमें एक सीडल नंबर रहेगा नोट्स टू नोट्स नोट्स टू अकाउंट्स नहीं सीडल नंबर एंड अमाउंट अमाउंट में दो कोला में प्रीवियस ईयर होते हैं आई इग्नोर दैट तो पहले इनकम दिखाओ पे इनकम में क्या क्या इनकम बोलो बैंकिंग कंपनी का काम क्या होता है डिपोजिट्स लेना और लोन प्रोवाइड करना तो मेजर इनकम जिसमें है जो ऑपरेटिंग इनकम और एक्सपेंसिस इंटरेस्ट इनकम और इंटरेस्ट एक्सपेंसिस जिस जिनको लोन दिए एडवांस दिए उनसे इंटरेस्ट मिलेगा और जहाँ से डिपॉजिट्स आए उनको इंटरेस्ट पे करना है तो इसमें इनकम में एक तो हो गया इंटरेस्ट इनकम इंटरेस्ट अर्न सीड नंबर वन और बाकी जितना इनकम अदर इनकम सीड नंबर टू और इन दोनों को ऐड करोगे टोटल इनकम हो जाएगा ए प्लस बी ठीक है नौ सेकेंड एक्सपेंस एक्सपेंसेस इसमें भी एक्सपेंसेस क्या है एक तो इंटरेस्ट एक्सपेंडेड इंटरेस्ट एक्सपेंडेड फिर मिस्टेक किए इसमें इसमें सीडल नंबर थर्टीन सीडल नंबर ए फोर्टीन फोर्टीन इंटरेस्ट एक्सपेंडेड सीडल नंबर फिफ्टीन और बी आधार एक्सपेंसेस आधार एक्सपेंसेस सीडल नंबर सिक्सटीन तो फोर सीड्यूल इसमें क्या क्या सीड्यूल हो गया इनकम में दो है इंटरेस्ट इनकम इंटरेस्ट अर्न आधार इनकम इंटरेस्ट अर्न सीडल थर्टीन आधार इनकम सीडल फोर्टीन हो जाएगा टोटल इनकम फिर एक्सपेंसेस में इंटरेस्ट एक्सपेंडेड सीडल फिफ्टीन और आधार एक्सपेंसेस सीडल सिक्सटीन ना एक और इसमें आएगा लेकिन इसके लिए कोई सीड्यूल नहीं है क्या है ना प्रोविजन प्रोविजन एंड कंटिजेंसीज प्रोविजन एंड कंटिजेंसीज इसके लिए एक नोट करेंगे नोट वन ठीक है और इन तीनों को जोड़ लो इन तीनों को ऐड करोगे तो हो जाएगा टोटल एक्सपेंसेस ठीक है अब टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंसेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दिस इज इक्वल टू प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस दैट इज वन माइनस टू ऑफ द ईयर ठीक है करंट ईयर का इतना प्रॉफिट आ गया फिर फोर्थ प्रॉफिट एंड लॉस ब्रॉड फॉरवर फ्रॉम प्रीवियस ईयर लास्ट ईयर से प्रॉफिट ब्रॉड फॉरवर कर दो लास्ट ईयर जितना रिटर्न प्रॉफिट वो ऐड करोगे तो टोटल फिफ्थ टोटल दैट इज थ्री प्लस फोर टोटल प्रॉफिट सिक्स अप्रोप्रिएशन नो अप्रोप्रिएशन तो अप्रोप्रिएशन क्या क्या हो सकता है ट्रांसफर टू ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व एज पर सेक्शन सेवेंटीन इसमें मिनिमम मिनिमम कितना ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ करेंट प्रॉफिट आपको स्टैट्यूट रिजर्व में ट्रांसफर करना ही होगा तो इससे जो प्रॉफिट आर्न किए ये जो प्रॉफिट आया था इसमें से कितना परसेंट ट्वेंटी फाइव परसेंट प्रॉफिट एटलीस्ट इससे अब आप भी ट्रांसफर कर सकते हैं बैंक बट मिनिमम ट्वेंटी फाइव परसेंट प्रॉफिट ट्रांसफर करना है बी ट्रांसफर टू आदर रिजर्व कोई और रिजर्व स्टैट्यूट है ना बाय लॉ इसमें तो करना ही होगा ट्रांसफर टू आदर रिजर्व इफ एनी तो ओ बी कंपनी ट्रांसफर कर सकते हैं बैंकिंग कंपनी इसके लिए और कोई सिडल नहीं है सी अब कंपनी डिविडेंट डिक्लेयर किया तो प्रपोज 
या इंटरिम डिविडेंड प्रपोज जो डिक्लेयर किए इंटरिम जो पे हो चुका ड्यूरिंग दिस ईयर और डिविडेंड है तो डिविडेंड टैक्स भी हाँ डिविडेंड टैक्स क्वेश्चन में दे रहे हैं तो आप करोगे नहीं तो इसको इग्नोर कर सकते हो नॉट डी बैलेंस ऑफ प्रॉफिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस इट ट्रांसफर टू बैलेंस इट कितना इसमें से ये तीनों माइनस करोगे तो बैलेंस प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस सीट और ये टोटल फिर यही टोटल इधर लिख लोगे ठीक है दिस इज पीएल स्टेटमेंट जो स्टूडेंट ऑफ पीएल में चार शेड्यूल है चार शेड्यूल क्या क्या है एक तो इंटरेस्ट अर्न इंटरेस्ट इनकम और आदर इनकम हो गया दोनों ऐड करोगे इसको ऐड करने से टोटल इनकम इंटरेस्ट एक्सपेंडेड कंपनी कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं आधार ऑपरेटिंग जितना भी एक्सपेंसेस है ऑफिस का हो चाहे कुछ भी सारा एक्सपेंसेस इसमें दिखा दोगे और प्रोविजन एंड कंटिन्यूंसी कुछ प्रोविजन इसके लिए नोट वन कोई शेड्यूल नहीं है माइनस करोगे तो टोटल एक्सपेंसेस सॉरी इनकम से एक्सपेंसेस टोटल माइनस करोगे प्रॉफिट फॉर द करेंट ईयर आ जाएगा और ओपनिंग प्रॉफिट लास्ट ईयर का प्रॉफिट को ऐड कर लोगे तो टोटल प्रॉफिट इसमें से अप्रोप्रिएशन एक एटलीस्ट ट्वेंटी फाइव परसेंट स्ट्रेटरी रिजर्व में ट्रांसफर करना होगा करंट प्रॉफिट में से एनी अदर रिजर्व दे ट्रांसफर वो भी आप ट्रांसफर कर दोगे और डिविडेंड एक्सेट्रा डिक्लेयर किया तो डिविडेंड प्रॉपोज या इंट्रीम पेड वो दिखाओगे और नेक्स्ट बैलेंस प्रॉफिट ट्रांसफर करोगे बैलेंस शीट में और डिविडेंड के साथ साथ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स या कॉरपोरेट डिविडेंड टैक्स भी पे होता है गिवन इन क्वेश्चन तो उसको करोगे नहीं तो इसको इग्नोर करोगे तो ये आपका स्टेटमेंट ऑफ पी अब हम लोग देखेंगे शेड्यूल थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सब सब में प्रोविजन ठीक है शेड्यूल थर्टीन में मेरे लिए क्या बोल रहे इंटरेस्ट इनकम देखोगे इंटरेस्ट इनकम हम इसको डिटेल्स नहीं दे रहे बहुत लेंदी हो जाएगा वीडियो में इसीलिए तो इंटरेस्ट मेनली बैंक इंटरेस्ट जहाँ से अर्न करे जितना लोन प्रोवाइड किए जितना एडवांस प्रोवाइड किए कैश क्रेडिट दिए बैंक ओवर ड्राफ्ट किए सबसे जितना इंटरेस्ट अर्न हो रहा है वो हो गया इंटरेस्ट इनकम अर्न ठीक है ना इवन इसमें इंटरेस्ट नहीं इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट भी होता है बिल डिस्काउंट कराए उसमें कितना अर्निंग्स है ये सारा इसमें आएगा इसमें कैलकुलेसन होता है एक्ल बेसिस तो कैलकुलेसन हम लोग सीखेंगे इसमें फिर अदर इनकम अदर इनकम मतलब अदर इनकम में बहुत सारे इनकम होता है कमीशन एक्सचेंज ब्रोकरेज एट्सेट्रा क्योंकि बैंक क्या करते एज एन एज एन एजेंट काम करते हैं तो उनका कमीशन ब्रोकरेज एट्सेट्रा इनकम जो भी है वो आएगा फिर उन्होंने इन्वेस्टमेंट करते तो इन्वेस्टमेंट इनकम आएगा फिर आपका कुछ प्रॉपर्टी रेंट पे देते थे रेंटल इनकम आएगा इस तरह बाकी सारा इनकम इसमें दिखा दोगे इन्वेस्टमेंट बेच के प्रॉफिट है इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन इन्वेस्टमेंट के बेच के प्रॉफिट है तो इनकम में दिखा उसमें लॉस है तो वहीं पे माइनस कर दोगे इसको एक्सपेंसेस में नहीं इसी तरह रिवैल्यूशन प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट का रिवैल्यूशन तो प्रॉफिट है तो आ जाएगा लॉस है तो वहीं से माइनस करके नेट दिखाओगे ठीक है ये फोर्टीन हो गया अब इंटरेस्ट एक्सपेंडेड जितना सारे डिपोजिट्स लिए थे उस पर इंटरेस्ट कंपनी बैंकिंग कंपनी को पे करना होगा अगर करंट अकाउंट है सेविंग्स अकाउंट है फिक्स डिपॉजिट है बहुत सारे डिपॉजिट्स है रिकरिंग डिपॉजिट्स है ये सारा डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट पे करना होता है लोन ले तो उस पर भी इंटरेस्ट पे करेगा बैंक आरबीआई से लेते पैसा तो उसमें इंटरेस्ट पे करेगा ये सारा इंटरेस्ट पेमेंट कितना है वो इसमें दिखा दोगे फिर अदर एक्सपेंसिस ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा है स्टेशनरी प्रिंटिंग का खर्चा है पोस्टेज का खर्चा है रेंट का खर्चा है इंश्योरेंस का खर्चा है वो बाकी सारा खर्चा ऑफिस स्टाफ सैलरी एक्सेट्रा बाकी सारा खर्चा इसमें डाल दोगे ऑडिट फीस एम डी रेमोनोरेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा और ये हो गया इसके बाद प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज प्रोविजन में दो चीज़ जितना लोन्स प्रोवाइड किए थे एडवांस दिए थे उस पर डाउटफुल एसेट्स होता है डाउटफुल तो डाउटफुल तो प्रोविजन करना होगा और बैंकिंग में ये नॉर्म्स है प्रोविजन देर मस्ट बी ए प्रोविजन और कितना परसेंट वो सारा बैंकिंग रेगुलेशन में बताया गया उसके हिसाब से सीखेंगे हम लोग नोट वन पर ध्यान देंगे और प्रोविजन हो गया और प्रोविजन फॉर टैक्स भी आता है ये सारा प्रोविजन इसमें कैलकुलेशन करके लिख लेंगे ठीक है हो जाएगा टोटल एक्सपेंसिस फिर माइनस करो कैलकुलेशन करो नाउ अब जब ये इनकम है ये इनकम रिकोगशन के लिए कुछ रूल्स है वो हम बता रहे हैं ठीक है शेड्यूल थर्टीन में थोड़ा सा डिटेल्स डिटेल्स ऑफ रिकोगशन ऑफ रेवेन्यू इनकम शेड्यूल थर्टीन थर्टीन इंटरेस्ट इनकम इंटरेस्ट अर्न एक तो हो गया इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट फॉर द ईयर 
या टोटल अगेन अगर इंटरेस्ट अक्रूड है ऐड करोगे अक्रूड करेंट ईयर लेस करोगे अक्रूड प्रीवियस ईयर ये तो नॉर्मल रूल है सर फिर भी क्यों कर रहे हो ओके फिर फिर इसमें अगर डिस्काउंट भी है तो सॉरी इसको इनसाइड देखो इसमें ऐड करोगे ओपनिंग रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड ओपनिंग रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड और लेस कर दोगे क्लोजिंग रिबेट रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड ओपनिंग रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड लेस क्लोजिंग रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड तो मिल जाएगा आपको इंटरेस्ट डिस्काउंट क्रेडिटेड टू पी एल पी एल में इतना आएगा ये एक्रूअल बेसिस है लेकिन यहाँ ऑलवेज एक्रूअल बेसिस नहीं कभी कभी कैश बेसिस भी फॉलो होता है कहाँ कैश बेसिस कहाँ एक्रूअल बेसिस वो हम सेपरेटली बताएंगे तो इसमें मेन प्रॉब्लम इसमें रिबेट कैलकुलेशन तो इसको हम करेंगे हाउ टू कैलकुलेट रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट अभी क्लोजिंग रिबेट तो नेक्स्ट ईयर तो ओपनिंग हो जाएगा ना तो ये ओपनिंग रिबेट अभी का क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर ओपनिंग तो लास्ट ईयर जो क्लोजिंग था वो इस साल के लिए ओपनिंग है तो उसी को तो लिख लोगे लेकिन क्लोजिंग रिबेट कैलकुलेशन सीखना है और अदर इंटरेस्ट इंटरेस्ट रिलेटेड इनकम इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स विथ आर बी आई एट्सेट्रा ये सारा इंटरेस्ट अदर कुछ है तो एक्रूअल बेसिस एक्रूअल बेसिस इसको फॉलो करना ठीक है इसको ऐड कर लोगे तो टोटल आ जाएगा सिडल थर्टी ठीक है ना तो क्लोजिंग रिबेट कैलकुलेशन कैसे करोगे और इस पर क्वेश्चन भी आता है और कितना पी एल में ट्रांसफर होगा ये क्वेश्चन भी आता है तो हाउ टू कैलकुलेट नोट वन नोट वन हाउ टू कैलकुलेट क्लोजिंग रिबेट कैलकुलेशन कैलकुलेशन ऑफ रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड ठीक है रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड इसके लिए हम एक टाइम चार्ट ड्रॉ कर रहे हैं ठीक है ये मेरा करेंट ईयर करेंट ईयर से वन फोर नाइनटीन से स्टार्ट हुआ थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ईयर एंड हो गया एक करेंट ईयर ठीक है ना और ये नेक्स्ट ईयर और ये प्रीवियस ईयर था हम अभी इस पीरियड को देखेंगे दिस इज माई अकाउंटिंग ईयर एंड डेट नाउ बैंक में मैंने गए थे से इससे कुछ पहले वन थ्री ट्वेंटी को गए थे बैंक के पास एक लाख का बिल लेके कि हमको बिल डिस्काउंट करा दीजिए हमको पेमेंट चाहिए इमीडिएट बैंक बोला ठीक है आपसे ट्वेल्व परसेंट पा रहे हैं हम इस बिल का थ्री मंथ्स डेट था तो ट्वेल्व परसेंट इंटू थ्री मंथ्स थ्री परसेंट हो जाता है तो थ्री थाउजेंड डिस्काउंट काट के मेरे अकाउंट में नाइन्टी सेवन थाउजेंड जमा कर दिए किस दिन को वन थ्री ट्वेंटी को तो बोलो बैंक का इनकम हो गया ना इस दिन कितना इनकम हो गया तीन इनकम हो गया अब बैंक ये तीन हज़ार इनकम को इसी अकाउंटिंग ईयर में दिखाएगा या इसमें से एक पोर्शन इस ईयर में और एक पोर्शन नेक्स्ट ईयर में ये कैलकुलेशन हम लोग सीखेंगे तो अगर ये पूरा इस साल में दिखा देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा क्योंकि ये कितना दिन का बिल था थ्री मंथ्स अगर वन थ्री है वन थ्री से थ्री मंथ्स करो थ्री मंथ्स एड करोगे वन सिक्स प्लस थ्री मतलब फोर फोर सिक्स टू में तो मेचोरिटी डेट आएगा ना अगर ग्रेस डेट अवॉइड करेंगे तो वन वन सिक्स टू थाउजेंड ट्वेंटी में मेचोरिटी डेट आएगा मतलब ये इनकम इतना दिन का इनकम है पूरा इस महीना का नहीं तो ईयर एंड तक ईयर एंड तक बोलो तो कितना मन एक्सपायर्ड हो गया वन मंथ तो ये तो वन मंथ का जो डिस्काउंट वो इनकम माना जाएगा और आगे जो रिमेनिंग टू मंथ्स है ना टोटल थ्री मंथ्स था तो ये टू मंथ्स का इसको बोलोगे अनएक्सपायर्ड और ये जो टू मंथ्स का डिस्काउंट उसको आप ट्रीट करोगे रिबेट क्लोजिंग रिबेट ठीक है ना तो आपको क्या देखना होगा इस बिल का मैच्योरिटी डेट और ईयर एंड डेट अकाउंटिंग ईयर एंड डेट से मैच्योरिटी डेट कितना दिन ठीक है ना अगर वो पीरियड है तो अनएक्सपायर्ड उस अनएक्सपायर्ड पार्ट का डिस्काउंट कितना वो आप कैलकुलेशन करोगे और अगर इसमें बहुत बैंक में तो बहुत सारे बिल का ऐसा होता है ना सारा बिल का एड कर लोगे तो क्लोजिंग रिबेट मिलेगा तो क्या देखना होगा आपको <coughs> ना डेट ऑफ ईयर एंड टू डेट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ द बिल जो अनएक्सपायर्ड है अनएक्सपायर्ड पीरियड उस पीरियड का डिस्काउंट कैलकुलेशन करोगे अगर तीन हजार टोटल थ्री मंथ्स का था टू मंथ्स हो रहा है तो टू टू थाउजेंड हो जाएगा ना 
ये इजी एग्जांपल लिए इसलिए समझने के लिए तो ये जो टू मंथ्स का 2000 ये हो गया क्लोजिंग रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड और ये जो वन मंथ्स का एक्सपायर्ड हो गया इनकम हो गया ये तो इस साल का पीएल में ट्रांसफर कर दोगे बाकी पीरियड बाकी जो अनएक्सपायर्ड पोर्शन का डिस्काउंट वो आप क्लोजिंग रिबेट दिखाओगे उसको माइनस कर दोगे इस साल समझ में आया तो इसी तरह लास्ट ईयर में भी था तो लास्ट ईयर जो अनएक्सपायर्ड था इस साल तो एक्सपायर्ड हो जाएगा तो इस साल इनकम हो जाएगा ना तो क्लोजिंग को तो आप माइनस करोगे और ओपनिंग को क्या करोगे ऐड करोगे इसी तरह आपको कैलकुलेशन करना है तो हम अब एग्जांपल लेके करेंगे क्या कर लोगे सभी बिल का अनएक्सपायर्ड पीरियड देखोगे और उतना दिन का डिस्काउंट रेट के हिसाब से डिस्काउंट कैलकुलेशन करोगे और सभी बिल का डिस्काउंट जोड़ लोगे आएगा क्लोजिंग रिबेट और इस बेसिस पे क्वेश्चन आया हुआ है और हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन क्या था देखो मैंने सेपरेट कॉपी में लिख लिए थे क्वेश्चन ये आप लोगों को दिए अब कॉपी कर लिए होंगे देखो क्वेश्चन वन क्या था ये हम जस्ट डिस्कस कर लेंगे हो जाएगा क्वेश्चन टू थ्री ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे आया हुआ क्वेश्चन ठीक है ना तो क्वेश्चन वन था न्यू बैंक टू थाउजेंड थर्टीन में आया न्यू बैंक लिमिटेड इन्फॉर्म सी द फॉलोइंग क्या इन्फॉर्म किए ना बिल डिस्काउंटेड बिल डिस्काउंट एंड कमीशन ऑन एडजस्टेड मतलब टोटल डिस्काउंट एंड इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट जिसको बोलते कितना था ट्वेंटी वन लाख रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड ओपनिंग टू लाख फोर्टी थ्री रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड क्लोजिंग टू लाख एटीन तो बोल रहे कंप्यूट द डिस्काउंट टू बी क्रेडिटेड टू पी एल अकाउंट फॉर द ईयर एट फिफ्टीन तो क्या बोले थे ये जो डिस्काउंट टोटल इंटरेस्ट डिस्काउंट इसमें ओपनिंग रिबेट ऐड करोगे क्लोजिंग रिबेट माइनस करोगे तो ये ट्वेंटी वन लाख में ओपनिंग इसको ऐड कर लेना और क्लोजिंग इसको माइनस कर देना आ जाएगा आंसर तो इसको हम सॉल्व नहीं कर रहे हम क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन सॉल्व करेंगे और सिक्सटीन आप लोग सॉल्व करोगे समझ में आए और इसमें अकाउंटिंग एंट्रीज भी लिख के देंगे फिफ्टीन पहले फिफ्टीन सॉल्व करते फिफ्टीन में दिया इंडियन बैंक प्रोवाइड द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स दो बिल के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं टू एवरी फिफ्टीन दिसंबर में आया था दो बिल का डेट ऑफ बिल दे दिया अमाउंट ऑफ बिल दे दिया और कितना दिन का बिल है फर्स्ट बिल फाइव मंथ सेकंड बिल फोर मंथ्स और रेट ऑफ डिस्काउंट कितना एट परसेंट और सेकंड में कितना नाइन परसेंट और इसमें कैलकुलेट रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट मार्च फिफ्टीन तो क्लोजिंग में रिबेट फाइन कर देना तो हम लोग देखेंगे इस रिबेट कैलकुलेशन कैसे होगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन नंबर टू Closing rebate rebate on bill discounted क्या find करेंगे closing rebate on bill discounted ठीक है तो इसमें first bill और second bill first bill का देखेंगे amount amount of bill days days मतलब closing date से यार मतलब unexpired पीरियड अनएक्सपायर्ड पोर्शन कितना दिन डेज अनएक्सपायर्ड ठीक है अमाउंट के साथ डेज इंटू कर लोगे और प्रोडक्ट्स और यहां डिस्काउंट क्या रेट है उसके हिसाब से डिस्काउंट कैलकुलेशन करेंगे डेज अमाउंट्स प्रोडक्ट सॉरी अमाउंट डेज प्रोडक्ट इन दोनों को इंटू करोगे तो उसमें डिस्काउंट कैलकुलेशन ठीक है तो अमाउंट में आ जाते हैं फर्स्ट बिल कितना था फर्स्ट बिल देखो क्वेश्चन फर्स्ट बिल दिया था नाइन्टी थाउजेंड और पहले देखना होगा ये अनएक्सपायर्ड डेज कितना है ये बिल का डेट क्या दिया था हम इतना डिटेल्स नहीं लिखे इस बिल का डेट दिया था फिफ्टीन जनवरी टू थाउजेंड फिफ्टीन को इसका डे, मतलब डेट ऑफ ड्राॅइंग ऑफ बिल और एक बिल था फाइव मंथ तो फाइव मंथ सेट करते फोर डेज थ्री डेज बेस्ट डेट एड करोगे फिफ्टीन थ्री कितना एटीन सिक्स फिफ्टीन ठीक है ना इस बिल का मैच्योरिटी डेट क्या है एटीन जून सिक्स फिफ्टीन ठीक है अब बोलो ईयर एंड का क्या दिया था थर्टी फर्स्ट मार्च थर्टी फर्स्ट मार्च फिफ्टीन दिया था ना तो मार्च के बाद अप्रैल अप्रैल कितना दिन हो गया थर्टी मे कितना दिन हो गया थर्टी वन जून का कितना दिन एटीन तो जोड़ो सबको तीस तीस साठ सत्तर सेवेंटी नाइन डेज हो गया ना अब प्रोडक्ट करेंगे नाइन्टी थाउजेंड इंटू सेवेंटी नाइन ये प्रोडक्ट आ जाएगा और इसमें डिस्काउंट अब इसमें डिस्काउंट रेट क्या दिया था इसमें डिस्काउंट रेट दिया था कितना दिन एट परसेंट सॉरी रेट क्या एट परसेंट तो नाइनटीन थाउजेंड इंटू सेवेंटी नाइन उस पर एट परसेंट करोगे तो नाइन्टी थाउजेंड इंटू सेवेंटी नाइन करने से होता है 
सेवेंटी वन लाख टेन थाउजेंड दिस इज सेवेंटी वन लाख टेन थाउजेंड इन टू इसमें रेट ऑफ डिस्काउंट कितना एट परसेंट इन टू वन बाई थ्री सिक्सटी फाइव एक दिन का करोगे प्रोडक्ट कर लिए ना तो सेवेंटी नाइन डेज का करना है एक दिन का इंटू सेवेंटी नाइन क्या करोगे ये प्रोडक्ट करोगे और इसमें एक दिन का डिस्काउंट फाइंड करोगे अगर ये मंथ्स करें तो वन बाई ट्वेल्व करोगे ठीक है तो सेवेंटी वन लाख टेन थाउजेंड इन टू कितना परसेंट दिया था एट परसेंट एट परसेंट फिर डिवाइड बाई कितना करोगे थ्री सिक्सटी फाइव डिवाइड बाई थ्री सिक्सटी फाइव इज इक्वल टू इस इसमें डिस्काउंट कुछ गड़बड़ किए नाइन्टी थाउजेंड डिवाइड हो सर नाइन्टी थाउजेंड इन टू सेवेंटी नाइन इज सेवेंटी वन लाख टेन थाउजेंड इन टू एट परसेंट डिवाइड बाई थ्री सिक्सटी फाइव इज इक्वल टू यस दिस इज वन फाइव फाइव एट पॉइंट थ्री तो इक्वल टू वन फाइव फाइव एट सेकेंड बिल सेकेंड बिल कितना का है सेकेंड बिल है सिक्सटी थाउजेंड सेकेंड बिल है सिक्सटी थाउजेंड ठीक है अब इसमें डेज देखेंगे ये बिल का हम नीचे लिख रहे हैं इस बिल में टेन फेब्रुआरी को ड्रॉ किया था और ये फोर मंथ्स बिल थ्री डेज बेस्ट थर्टीन सिक्स तो थर्टी फर्स्ट मार्च के बाद अप्रैल कितना दिन थर्टी मई कितना दिन थर्टी वन और जून में कितना थर्टीन डेज तो थर्टी थर्टी सिक्सटी सेवेंटी फोर डेज कितना दिन हो गया सिक्सटी सेवेंटी फोर डेज तो सिक्सटी थाउजेंड इंटू सेवेंटी फोर ये प्रोडक्ट आ जाएगा और इंटरेस्ट करोगे सिक्सटी थाउजेंड सिक्सटी थाउजेंड इंटू सेवेंटी फोर ये हो गया आपका फोर्टी फोर लैख फोर्टी थाउजेंड इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें नाइन परसेंट इंटू वन बाई थ्री सिक्सटी फाइव और लॉयज ये डेज है तो वन बाई थ्री सिक्सटी फाइव करोगे तो इसमें करना है इंटू नाइन परसेंट डिवाइड बाई थ्री सिक्सटी फाइव इट कम्स टू वन जीरो नाइन फाइव अप्रोक्स वन जीरो नाइन फाइव अब इन दोनों को जोड़ लोगे टोटल क्लोजिंग रिबेट फाइन मिल जाएगा कि वन जीरो नाइन फाइव प्लस वन फाइव वन फाइव फाइव एट इट कम्स टू टू सिक्स फाइव थ्री अप्रॉक्स लिख लेना टू सिक्स फाइव थ्री कितना अप्रॉक्स आंसर देख सकते हो क्लोजिंग रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट कितना टू सिक्स फाइव थ्री ठीक है इसी तरह क्वेश्चन नंबर थ्री है और क्वेश्चन थ्री तक आप लोग कर सकते हो और एक्चुअली वीडियो को ज़्यादा लेंथ भी नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं तो, आ, मतलब आ, मेरा मोबाइल का जो लिमिट है डाटा लिमिट उसमें लोड करना पॉसिबल नहीं होता है तो हम नेक्स्ट वीडियो थोड़ा देर बाद एक और लोड करके देंगे दूसरों दूसरा नेट से ठीक है ना आप लोग इसको करोगे और क्वेश्चन थ्री ट्राई करोगे